ರೈತ ದೇಶದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿಯ ಬೆವರು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉಸಿರು ಹೊಸ ಕೃಷಿ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳ ಹೂರಣ ರೈತ ಯಶೋಗಾಥೆಗಳ ಅನಾವರಣ ಈ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಅನ್ನದಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಅನುಪ್ರತಿಮಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಪದವಿಯ ನಂತರ ಯುವಕರು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲವರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯ ದಾರಿಯನ್ನ ಕಾಯೋದುಂಟು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಓದಿ ನೇಗಿಲು ಹಿಡಿಯೋರು ವಿರಳ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಂತೆ ಧಾರವಾಡದ ಕೃಷಿ ಪದವೀಧರನೊಬ್ಬ ಹೈಟೆಕ್ ಪುಷ್ಪ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಈ ಹೂ ಬೇಸಾಯ ತನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಯುವಕನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರಾತ ಬೆಳೆದಂತಹ ಬೆಳೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಹಸುರಿನ ನಡುವೆ ಅಂದವಾಗಿ ಅರಳಿ ನಿಂತ ಹೂಗಳು ಅರಳಿದ ಹೂಗಳನ್ನ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೌದು ಇದು ಧಾರವಾಡ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಚನ್ನಬಸು ಪಟ್ಟಣ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ದೃಶ್ಯ ಚನ್ನಬಸು ಎಂಎಸ್ಸಿ ಕೃಷಿ ಪದವೀಧರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ನೌಕರಿಯತ್ತ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ತವನ್ನ ಹರಿಸದೆ ತಂದೆಯ ಆಸೆಯಂತೆಯೇ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇಳಿದವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹೈಟೆಕ್ ಫ್ಲಾರಿಕಲ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ಹತ್ತು ಗುಂಟೆ ಪಾಲಿಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಜರ್ಬೆರ ಹೂ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣದ ತಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದು ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಚೆನ್ನಬಸು ನಾನು ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ರೀ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಉಪ ಜರ್ಬರಾ ಪುಷ್ಪ ಕೃಷಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಫ್ರಮ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏಟ್ ಟು ನೈನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆತ ನಾನು ನಾನು ಪೋಲಿಯೋ ಹೊಸ ಜರ್ಬರಾ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಂದು ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬೇರೆ ಜಾಬಿಗೆ ಈ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ನು ಇದೇ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಜರ್ಬರಾ ಪುಷ್ಪ ಕೃಷಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಜರ್ಬರಾ ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ದು ಇನ್ನು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಫ್ಟರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡ್ಯೂರೇಬಿಲಿಟಿ ಹೋದಮೇಲೆ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಇಂಪೊ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಲಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ ಪುಣಾದಾಗ ಕೆ ಎಫ್ ಬಯೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತೈತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವು ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರೀಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫ್ರೆಶ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೌಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಮತ್ತು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಇದು ನೀವು ಅದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಮೂರು ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಅಪ್ ಟು ಐದರಿಂದ ಆರು ವರ್ಷ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ಫೈವ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಶೇಡ್ ಸಿಗ್ತವೆ ಆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ನಮಗೂ ಹೋಗೋದು ಅಂದರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದು ಜರ್ಬೆರ ಹೂ ಕೃಷಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಗಳ ಇಳುವರಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುವುದು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಆದರೆ ಜರ್ಬೆರ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳದ್ದು ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟ ಹಾಗೂ ಬೂದಿ ರೋಗ ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಅಧಿಕ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಾರೆ ಚೆನ್ನಬಸು ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಪೌಡ್ರಿ ಮೀಡು ಬರ್ತೈತಿ ಆಮೇಲೆ ಸೆಕಿಂಗ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಹಾವಳಿ ಭಾಳ ಇದಕ್ಕೆ ತ್ರಿಪ್ ಸುಮೈಟ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಫ್ಲೈ ಆಮೇಲೆ
ಭೂ ಕೃಷಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಬಂಡವಾಳ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋರು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೂವಿನ ಇಳುವರಿ ತೆಗೆಯೋದು ಅವಶ್ಯಕ ಚನ್ನಬಸು ಸ್ವತಃ ಕೃಷಿ ಪದವೀಧರರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜರ್ಬೆರ ಬೆಳೆಯನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕುರಿತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಚನ್ನಬಸು ಪಟ್ಟಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಬೆರ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ಸಾವಿರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ರೈತರು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹೂಗಳನ್ನ ಕಟಾವು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದಾಜು ಸಾವಿರದ ಐನೂರರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಹೂಗಳನ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಚನ್ನಬಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೂಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಸಮಯವನ್ನೇ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೂಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದುಂಟು ರೈತರ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ಹೂವಿಗೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಾವು ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಜರ್ಬರ ಪಾಲಿಯೋಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆನ್ ಆನ್ ಆವರೇಜ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನಾವು ಡೈಲಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೌಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಟು ತ್ರೀ ರುಪೀಸ್ ಆವರೇಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಹತ್ತು ಗುಂಟೆ ಜರ್ಬರ ಪಾಲಿಯೋಸ್ಲಿಂದ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರಾಸರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟು ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ನೀವು ಜರ್ಬರ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೋಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮದುವೆ ಮುಹೂರ್ತಗಳು ಬರ್ತವೆ ದೀಪಾವಳಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಮತ್ತು ದಸರಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಆನ್ ಆನ್ ಆವರೇಜ್ ಒನ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತಿಂತ ಒನ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೀಸನ್ ಒಳಗೆ ಆ ಡೇಟ್ಸ್ನ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರ್ತೈತಿ ರೌಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ಲಿಂದ ಅಪ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏಟ್ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಫ್ಲವರ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಪ್ರತಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡೇ ನಾವು ಫ್ಲವರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ನೂರು ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರು ಹೂ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೆಂಗೆ ಆಕೈತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಟಿಂಗ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಇರ್ತೈತಿ ಅದರದ್ದು ಪ್ರೀ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವಾ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊತೀವಿ ಹಿಂದೆ ಆ ಥರದ ಅದ್ರ ಡೇಟ್ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೇ ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ನಾಗ ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ಲಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಟ್ಟ ಆಮೇಲೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇದರದ್ದು ಪೀಕ್ ಫ್ಲ ಪೀಕ್ ಸೀಸನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಜರ್ಬರ್ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಆದಮೇಲೆ ಮಾರ್ಚ್ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ತೈತಿ ಮ್ಯಾ ಮಾರ್ಚ್ ಒಂದು ಆಫ್ ಸೀಸನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಈ ಹತ್ತು ಗುಂಟೆ ಪಾಲಿಹೌಸ್ಗೆ ರೈತರು ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದಾಯ ನಾವು ಪಡೆಯುವ ಹೂಗಳ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಚೆನ್ನಬಸು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೂಗಳನ್ನ ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ
ಇದರಿಂದ ನಾವು ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಲಾಭದಾಯಕನ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಮಂತ್ ಇದ್ರಿಂದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂದರೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸೆಟ್ ಆಗೇ ಬಿಡ್ತೈತಿ ಆಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೆಗಿತೀರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಲಾಭ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಡೇಟ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗೈತೆ ಹತ್ತು ಗುಂಟೆ ಇವತ್ತು ಜರಬರಾ ಬೋ ಏನಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೇಟು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಮಂತ್ಸ್ ನಂತರ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ತೆಗೋದಂದ್ರೆ ಎರಡು ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಬೆಳಿತೀವಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಹತ್ತು ಗುಂಟೆಗೆ ಜಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನು ಬೆಳಿ ಬೆಳಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದರದ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಿಂತರು ಇದ್ರ ಇನ್ಕಮ್ಲಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೀಂಗ್ ಅ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ನಾ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಕೃಷಿ ಪದವೀಧರರಾದರೂ ನಾವು ಇದರ ಉತ್ಪನ್ನದಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ನಾನು ಬದುಕಬೇಕು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬದುಕಬೇಕು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಕೂಡ ಇದ್ದವರು ಬದುಕಬೇಕು ನಾನೊಬ್ಬನ ಬದುಕೋದು ಜೀವನದೊಳಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅವರು ಬದುಕಬೇಕು ಅವರು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಬದುಕಿದ್ರಾಗ ಏನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಿಗ್ತೈತಿ ನಾವು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕಾ ಆ ನಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂದೂ ಲುಕ್ಷಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಲುಕ್ಷಾನ ಪ್ರಸನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಾಗ ಇಡಾಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಸಿಗ್ತೈತಿ ಶ್ರಮ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಬುಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ಕೃಷಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ರೂ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಕೈ ಚಾಚದೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲೇ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೈಟೆಕ್ ಹೂ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಚೆನ್ನಬಸು ಪಟ್ಟಣ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಈ ಉದ್ಯಮವನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಅವರ ಕನಸು ನನಸಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜರ್ಬೆರ ಹೂ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ತಳಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಅರಿತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಎರಡು ಹೊಸ ತಳಿಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಇವು ಉತ್ತಮ ತಳಿಗಳು ಅಂತ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಈಗ ಈ ತಳಿಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಾಟಿ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪುಷ್ಪ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಧಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಅಶ್ವತ್ ಜರ್ಬೆರ ಇದೊಂದು ಯುರೋಪ್ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಪುಷ್ಪ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಗುಲಾಬಿ ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಸೇವಂತಿಗೆ ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಲಿಪ್ ಹೂಗಳ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಜರ್ಬೆರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಂದು ಜರ್ಬೆರ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೇ ಹೇಳಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಬೊಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಂಟುನೂರು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಹೂವನ್ನ ಬೆಳೆಯಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ನಂತರ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ರೈತ
ನಾವು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಈ ನೆರಳು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಸಿರದಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಬಿಳಿದು ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಾವು ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಳಿಯ ಪರದೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಚ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಏನಂತಂತಂದರೆ ಈ ಐದು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಈ ಬಿಳಿ ಪರದೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಇದನ್ನ ಕಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೋಡ ಕವಿದಿರೋವಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಪರದೆನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬೆಳಕು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಇದು ಹಗ್ದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾವು ಬೇಕಾದಾಗ ಇದನ್ನ ಹಾಕೋಬೋದು ಬೇಕಾದ ಬೇಡದೇ ಇರೋವಾಗ ಇದನ್ನ ತೆಗೆಯೋದು ಈ ಥರ ಒಂದು ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಪರದೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಸಲ್ಲೂ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಿಳಿ ಪರ್ದೆನ ಹಾಕಬೇಕು ಇದು ಈ ಗಾಳಿ ಆಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತಳಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೈತರು ಸಾಕಷ್ಟು ತಳಿಗಳಿದೆ ಈಗ ನಾ ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳಿದೆ ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತಳಿಗಳು ಸ ಇದೆ ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಎರಡು ತಳಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಈಗ ತಾನೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಅರ್ಕ ಅಶ್ವ ಅಂತ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಕ ನೇಸರ ಅಂತ ಇವೆರಡು ತಳಿಗಳು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೇ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಂಶೋಧನಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅರ್ಕ ಅಶ್ವ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕೆ ಅಶ್ವ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಕುದುರೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಕ ಅಶ್ವ ಅಂತ ಇದು ಇದು ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು ಡಯಾಮೀಟ್ರು ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಅರವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಿಂಕ್ ಅಂತ ಏನಾನ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಪಿಂಕ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಳಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅರ್ಕ ನೇಸರ ಅಂತ ಇದು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಇದು ನಾವು ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗೋವಾಗ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ಡಯಾಮೀಟ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಜರ್ಬೆರಾದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣದ ತಳಿಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಡಬಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸೆಮಿ ಡಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮೂರು ವಿಧಗಳಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸೆಮಿ ಡಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ತಳಿಯ ಹೂವಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಟು ಆದ್ರಿಂದ ರೈತರು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ತಳಿಯನ್ನ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ ಅಂತಾರೆ ತಜ್ಞರು ನೀವೀಗ ಬೆಡ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೆಳೆಯೋಕೆ ಅಂತಂದು ಬೆಡ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನೀವು ಬೆಳಿಬೇಕು ಜರ್ಬರ ಅಂತಂತಂದರೆ ನೀವು ಬೆಡ್ಡು ತುಂಬ ಒಂದು ಒಂದು ಅಡಿಯಿಂದ ಎರಡು ಅಡಿವರೆಗೂ ಎತ್ತರದ ಬೆಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೂರು ಅಡಿ ಬೆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಆದರೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆದರೂ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಇರಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಮ್ಮ ಈ ಕೋಕೋ ಪೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬೆಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವೆರಡೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಡ್ಡನ್ನ ನಾವು ಬೆಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ
ವಂದನೆಗಳು